హాయ్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నావు సేఫ్గా ఉన్నావు అని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంచుకో నీకు సడన్గా ఒక హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది లైక్ యాక్సిడెంట్ జరగడం అన్కాన్షియస్ అయిపోవడం హార్ట్ అటాక్ రావడం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నీ దగ్గరికి ఒక రెస్క్యూ టీమ్ వితిన్ మినిట్స్లో వచ్చి నిన్ను సేవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నీకు సెకండ్ లైఫ్ వచ్చినట్టే కదా నిన్ను కాపాడిన వాళ్ళని నువ్వు దేవుడిలాగా చూస్తావు అలాంటి రెస్క్యూ టీం గురించి నువ్వు ఈ రోజు తెలుసుకోబోతున్నావు నేను ప్రపంచంలో ఉన్న బెస్ట్ రెస్క్యూ టీం గురించి నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో ఆ రెస్క్యూ టీం లేదు కానీ ఇండియాకి మాత్రం అలాంటి రెస్క్యూ టీం యొక్క అవసరం చాలా ఉంది మరి ఆ రెస్క్యూ టీం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోని చివరి వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడు Each year, over 100 of your dedicated and devoted neighbors receive advanced medical training as EMTs, paramedics, and doctors and respond to over 5,000 calls per year, saving hundreds of lives in our community. We have a lot of rescue teams in the first place. We have a lot of rescue teams in the first place. We have a lot of rescue teams in the first place. We have a lot of rescue teams in the first place. We have a lot of rescue teams in the first place. But we have a lot of rescue teams in the first place. We have a lot of rescue teams in the first place. మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోయే రెస్క్యూ టీం పేరు హజ్జలా పేరు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా హజ్జలా అంటే ఎ టీమ్ ఆఫ్ రెస్క్యూవర్స్ అని అర్థం ఈ హజ్జలా రెస్క్యూ టీంని అమెరికాలో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లోనే ర్యాబీ హర్షల్ వెబర్ అనే అతను ఈ టీంని స్టార్ట్ చేశారు ఈయన టీం యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఏ టైంలో అయినా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా ఒకరికి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే అక్కడికి వితిన్ మినిట్స్లో వెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం ఈ టీం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ టీంని ఏ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేయలేదు ఇదంతా వాలంటరీ బేస్డ్ టీం అంటే దీనిలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ వాలంటీర్స్ అనమాట అండ్ ఈ టీం ఓన్లీ స్పాన్సర్షిప్ మీదే రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్ ఒక ఆలోచన ఒక రెవల్యూషనరీ తాగలదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే ఇతని ఆలోచన నచ్చి చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాల్లో తమ సొంతంగా ఒక ఫ్రాంచైజ్ లాగా ఈ హజ్జల రెస్క్యూ టీంని రన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ ఒకటే మోటో ఒకటే యునైటెడ్గా ఉంటారు ఈ హజ్జల రెస్క్యూ టీం కేవలం ఒక అమెరికాలోనే లేదు చాలా దేశాల్లో ఉంది సౌత్ ఆఫ్రికా అర్జెంటీనా మెక్సికో పనామా బ్రెజిల్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రేలియా ఇలాగ చాలా దేశాల్లో ఉంది వీటన్నిట్లో కల్లా ఇస్రాయిల్లో ఉన్న హజ్జల టీం బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకంటే ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ ఉంది ఎందుకంటే మామూలుగా హాస్పిటల్స్ కానీ రెస్క్యూ టీమ్స్ కానీ అంబులెన్స్ని యూజ్ చేస్తారు ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళని సేవ్ చేయడానికి కానీ ఇప్పుడున్న ట్రాఫిక్ వల్ల అంబులెన్స్ని యూజ్ చేస్తే ఆ స్పాట్కి వెళ్ళేసరికి లేట్ అవుతుంది అందుకే ఇస్రాయెల్లో ఉన్న హజ్జలా టీం వాళ్ళు యామ్యూ సైకిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ యామ్యూ సైకిల్స్ వల్ల ఈ ట్రాఫిక్ని దాటి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళి అమ్మట రెస్క్యూ చేయగలుగుతున్నారు ఈ యాంబ్యూ సైకిల్లో ఒక్క స్ట్రెచ్చర్ తప్పితే మిగతా ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా అవైలబుల్లో ఉంటుంది వీళ్ళు ఇజ్రాయెల్లో ఏ టైంలో అయినా ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా ఒక హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే అక్కడికి వితిన్ త్రీ మినిట్స్లో వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ రెస్క్యూ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సంవత్సరానికి మూడు లక్షల పైగా పీపుల్ని సేవ్ చేస్తున్నారు ఈ ఇంత గ్రేట్ టీంని స్టార్ట్ చేసిన మన హీరో ఎవరంటే మిస్టర్ ఎలిబీర్ ఈయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే ఈయన టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు కళ్ళెదుట ఒక బస్ బ్లాస్టింగ్ని చూసి అక్కడ ఇంజూర్డ్ అయిన పీపుల్ని సేవ్ చేయలేకపోయానని బాధపడి అతను పెద్దయాక ఒక రెస్క్యూ టీంని స్టార్ట్ చేయాలని ఏం పెట్టుకున్నారు ఆ ఏం నెరవేర్చుకోవడం కోసమే ఇతనే ఫస్ట్ ఈఎంటీ కోర్స్ని పూర్తి చేశారు ఈఎంటీ అంటే ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ ఆ తర్వాత ఈయన సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే హజ్జలా రెస్క్యూ టీంని స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు తను ఒక్కడే ఈ హజ్జలా రెస్క్యూ టీంని రన్ చేశారు ఆ తర్వాత చాలా మంది వాలంటీర్ సపోర్ట్తో ఈ హజ్జలా రెస్క్యూ టీం ఈనాడు ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ వాలంటీర్స్ ఆర్గనైజేషన్గా ఎదిగింది ఇజ్రాయెల్లో ఏ టైంలో అయినా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా వాళ్ళు అందరినీ సేవ్ చేయగలుగుతున్నారు ఫ్రెండ్ మనం కూడా అంత గ్రేట్ టీంలో ఒక వాలంటీర్గా చేరాలంటే వాళ్ళు మనకి ఈఎంటి అనే కోర్స్ నేర్పిస్తారు ఈఎంటి అంటే చెప్పాను కదా ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ ఆ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పెట్టిన ప్రాక్టికల్ టెస్ట్తో పాస్ అయితేనే మనల్ని వాలంటీర్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అప్పుడు మనం ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీస్ కింద సర్టిఫైడ్ అయ్యి ఆ టీంలో జాయిన్ అయ్యి అందరినీ రెస్క్యూ చేయగలుగుతాం ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడానికి కారణం ఆ వాలంటీర్స్ యొక్క నెట్వర్క్ మీదే ఆధారపడి ఉంది ఆ నెట్వర్క్ వల్లే ఏ స్పాట్లో అయినా ఎలాంటి
వీళ్ళు ఎమ్మటే జీపీఎస్ లొకేషన్ ట్రాక్ చేసి ఆ స్పాట్కి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ రెస్క్యూ చేయగ చేయగలుగుతున్నారు ఫ్రెండ్ నీకు ఒకటి తెలుసా ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న హజ్లా రెస్క్యూ టీం పేరు యునైటెడ్ హజ్లా యునైటెడ్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఆ టీంలో చేరేటప్పుడు నువ్వు హిందువా ముస్లిమా క్రిస్టియన్ అని వాళ్ళు ఏమాత్రం పట్టించుకోరు వాళ్ళందరినీ ఒకేలా చూస్తారు అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆ రెస్క్యూ టీం పేరు యునైటెడ్ హజ్లా అని పేరు పెట్టారు ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఒకరోజు ఎలిబీర్ వాళ్ళ నాన్నగారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు అదే టీంలో ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళ నాన్నగారిని సేవ్ చేశారు మన ఎలిబీర్ కూడా కరోనా వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి చాలా రోజులు ఐసీయూలో ఊపిరి ఆడక చాలా సఫర్ అయ్యారు కానీ అతను ప్రజలందరినీ సేవ్ చేయాలి ఏ చాలా లైఫ్స్ని కాపాడాలి అని అతని పట్టుదల ఆశయమే తనని బతికించాయి ఆ ఆశయమే కరోనాని కూడా జయించడానికి తోడ్పడింది ఇంత ఇన్స్పిరేషనల్ వ్యక్తికి అవార్డ్స్ రాకుండా ఉంటాయా ఆ యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్ అవార్డ్ ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇలాగ చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఈయన టెడ్మెడ్లో కూడా ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడు ఆ స్పీచ్ నువ్వు వినాలనుకుంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో కింద లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను చూడు మన ఎలిబీర్ స్టార్ట్ చేసిన రెస్క్యూ టీం లాంటి అవసరం ప్రతి దేశానికి ఉంది ఈ ఈ అవసరాన్ని ప్రతి ఒక్క దేశం గుర్తించి అలాంటి రెస్క్యూ టీమ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి ప్రపోజ్ చేయాలి అప్పుడే మనందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అయితే డెత్ రేట్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఐ వాజ్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ టు ఇండియా ఫర్ వన్ రీజన్ బికాస్ ఐ థింక్ ఇండియా ఇస్ ద మోస్ట్ సఫిస్టికేటెడ్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ వెరీ ఇట్ హస్ లైక్ అన్ ఇన్‌క్రెడిబుల్ You know, I have a love for this place because I think the people here are very special. And it needs a fix. It needs some kind of a change, this place. Because the, the potential of India is huge. I think one of the most incredible places in the world is India. 1.2 billion people. People work hard. People are passionate. And I think the young generation of the Indian people here are really interested to make a change. And I think Israel is very, very similar. Israel was created one year after India, uh, the, 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 you know, the establishment of the country. And uh, the people are very similar, and Israelis were working hard to make Israel such a very, very influential country. And I think Indian, uh, the people in India are very, very similar. And that's why I came here. And I, and I was invited to many countries to speak, but I choose India because of the challenge. And I think this is going to be an incredible success for me personally, if the people here in india adopt the model that i love so much well i really hope one day this is going to catch fire in india and many many tens of thousands or maybe hundreds of thousands of people will wear these orange jackets drive these ambulances and go out to emergency calls and help people this will be literally one of good impact in this world and i know that india needs it very much so one day we're going to be here and uh you better be part of us because i didn't come all the way to india just to speak you know i could speak in my house i don't have to fly to india i came here to influence people you know i i do this since i'm 16 years old so i really think that if people learn from this message and they say you know what we could do this in our village in our city that will be the greatest accomplishment of me coming to tedx gateway